हेलो डियर स्टूडेंट्स मैं हूं डॉक्टर आशीष तिवारी और मेरे यूट्यूब चैनल केमिका पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं हेलो एल चैप्टर से जिसका नाम है न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन तो ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन है ये एक्चुअल में हम लोग हेलो एल चैप्टर में पढ़ते हैं लेकिन इस रिएक्शन मैकेनिज्म के एप्लीकेशन हम लोगों को कई सारे और भी फंक्शनल ग्रुप में देखने को मिलते हैं जैसे कि एल्कोहल्स है ना एसिड डेरिवेटिव्स, एसिड क्लोराइड एस्टर एनहाइड्राइड इन सभी में भी न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस के एप्लीकेशंस आते हैं तो इस टॉपिक में हम लोग पहले एस एन वन और एस एन टू मैकेनिज्म न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन की जो दो पॉसिबल मैकेनिज्म्स हैं उनके बारे में बात करेंगे उनकी स्टीरियो केमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे एस एन वन में ऑप्टिकली अगर कब एक्टिव कंपाउंड लिया जाए तो उससे फाइनल प्रोडक्ट किस तरीके का बनेगा एस एन टू में ऑप्टिकल एक्टिविटी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन होगा और इसके बाद फिर जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से एस एन वन और एस एन टू का रेट चेंज हो सकता है या फिर जिनके बेसिस पर यह डिसाइड होता है कि कोई रिएक्शन एस एन वन मैकेनिज्म से होगी या फिर एस एन टू मैकेनिज्म से होगी इन सभी बातों के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे और साथ में ही प्रीवियस ईयर में जेई और नीट में स्पेशली जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड उन सभी को भी हम लोग इसी पर्टिकुलर टॉपिक में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ऑल राइट right? तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अब न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस की डिस्कशन अब न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन का मतलब कोई भी रिएक्शन केमिस्ट्री में कोई भी रिएक्शन हो उसका टाइप अटैकिंग स्पीसीज के ऊपर डिपेंड करता है तो जब हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन बोलते हैं दैट मीन्स इस पर्टिकुलर केस में जो अटैकिंग ग्रुप है दैट विल बी न्यूक्लियोफाइल और सब्सटीट्यूशन का मतलब डिस्प्लेसमेंट तो बाहर से एक न्यूक्लियोफाइल आएगा जो कि कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट किसी एक ग्रुप को रिप्लेस करके सब्सटीट्यूशन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा अब स्टार्टिंग करते हैं जैसे सबसे पहले बड़ी सिंपल सी रिएक्शन कोई भी एल्काइल हेलाइड कंपाउंड अगर हम लोग लें आर और इसकी रिएक्शन करा दी जाए किसी भी न्यूक्लियोफाइल के साथ न्यूक्लियोफाइल का मतलब इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज इसके पास या तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे या फिर नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज होगी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होनी चाहिए उसी को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल तो ये न्यूक्लियोफाइल एल्काइल हेलाइड में से हेलोजन एटम को रिप्लेस करके खुद उसकी जगह सब्सटीट्यूट करेगा और इससे फाइनल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा आर एन यू और एक्स माइनस जो लिविंग ग्रुप है वो बेसिकली इस कंपाउंड में से बाहर निकल जाएगा ये बड़ी ही सिंपल सी रिएक्शन है सब्सटीट्यूशन का मतलब डिस्प्लेसमेंट तो न्यूक्लियोफाइल हेलोजन को रिप्लेस कर रहा है और अटैकिंग ग्रुप न्यूक्लियोफाइल है इसीलिए इसका नाम रखा गया है न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन अब ये जो तो एक सिंपल सी दिखने वाली रिएक्शन है ये एक्चुअल में दो पॉसिबल मैकेनिजम्स के थ्रू अचीव की जा सकती है और इन्हीं दोनों मैकेनिज्म का नाम रखा गया है इनमें से फर्स्ट मैकेनिज्म है यूनिमोलिकुलर एस एन वन मैकेनिज्म यूनिमोलिकुलर एस एन वन मैकेनिज्म तो भाई यूनिमोलिकुलर एस एन वन मैकेनिज्म मतलब सबसे पहले तो देख लिया जाए कि प्रोडक्ट किस तरीके से एस एन वन मैकेनिज्म में प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है और देखो यार एस एन वन और एस एन टू कोई भी मैकेनिज्म हो सब कुछ सेम है स्टार्टिंग कंपाउंड भी सेम है अटैकिंग स्पीसीज न्यूक्लियोफाइल ही होगी फाइनल प्रोडक्ट सब्सटीट्यूशन से ही बनेगा लेकिन दोनों का जो प्रोडक्ट बनाने का तरीका है जो पाथवे है वो दोनों ही मैकेनिज्म्स में अलग अलग होता है जैसे कि ये जो हम लोगों की एस एन वन मैकेनिज्म है इसमें एक्चुअल में जो हम लोगों का एल्काइल हेलाइड कंपाउंड है उसमें से हेलोजन आइटम का निकलना और उसकी जगह पर न्यूक्लियोफाइल का सब्सटीट्यूशन होना ये दोनों ही काम एक एक स्टेप में होते हैं मतलब दो स्टेप की ये मैकेनिज्म है फर्स्ट स्टेप में हेलोजन आइटम बाहर निकलेगा और इससे हम लोगों का बन जाएगा एक इंटरमीडिएट आर प्लस कार्बोकेटाइन है ना इंटरमीडिएट ये जो बना है इसी को हम लोग बोलते हैं कार्बोकेटाइन या फिर कार्बेन आयन और जैसे ही ये कार्बोकेटाइन बनेगा इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज तो है ही है और रिएक्शन मीडियम के अंदर एक नेगेटिवली चार्ज्ड या इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज प्रेजेंट है जिसको हम लोग न्यूक्लियोफाइल बोल रहे हैं तो जैसे ही कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा तुरंत सेकेंड स्टेप में ये न्यूक्लियोफाइल के साथ कंबाइन होकर के फाइनल प्रोडक्ट बना देगा आर एन यू तो इस तरीके से दो स्टेप में फाइनल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है अभी जो तो दो स्टेप की मैकेनिज्म है इसमें एक्चुअल में जो फर्स्ट स्टेप है जिसमें कि कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो रहा है 
दैट इज द स्लोअर स्टेप ऑफ दीज टू इन दोनों स्टेप्स में से स्लोअर स्टेप कौन सा है फर्स्ट वाला जिसमें कि कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो रहा है और ये बात आप सभी को मेरे ख्याल से पता होनी चाहिए कि किसी भी मल्टीपल स्टेप रिएक्शन में जो स्लोएस्ट स्टेप होता है उसी को हम लोग बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप तो कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन दैट इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ऑफ दिस पर्टिकुलर मैकेनिज्म ठीक है और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप का सिग्निफिकेंस क्या है जो भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है उस रिएक्शन का रेट रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के ऊपर ही डिपेंड करने वाला है मतलब ये रिएक्शन कितनी फास्ट या कितनी स्लो होने वाली है वो पूरी तरीके से इस पर्टिकुलर स्टेप के ऊपर डिपेंड करेगा ठीक है तो मतलब अब इस स्टेप की बात कर ली जाए है ना यही स्टेप डिसाइड करने वाला है कि एस एन वन कितनी फास्ट या कितनी स्लो होगी तो ऑब्वियसली इसी स्टेप के बारे में हम लोगों को डिस्कशन करना है तो सबसे पहली बात ये जो हम लोगों का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है दैट इज एल्काइल हेलाइड है ना और इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है यूनिमोलिकुलर मैकेनिज्म तो एस एन वन इज बेसिकली यूनिमोलिकुलर मैकेनिज्म क्योंकि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में सिर्फ और सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल दैट इज एल्काइल हेलाइड इसी का इन्वॉल्वमेंट है इसलिए इसको बोलते हैं यूनिमोलिकुलर दूसरी चीज रिएक्शन का रेट है ना दो रिएक्शन का रेट भी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में कहीं पर भी न्यूक्लियोफाइल तो दिखाई नहीं पड़ रहा है मतलब एस एन वन रिएक्शन का रेट न्यूक्लियोफाइल के कॉन्सेंट्रेशन से टोटली इंडिपेंडेंट होता है न्यूक्लियोफाइल का कॉन्सेंट्रेशन चाहे बढ़ाओ या कम करो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला रिएक्शन का रेट एग्जैक्टली exactly वही रहेगा हाँ लेकिन एल्काइल हेलाइड का कॉन्सेंट्रेशन डिसाइड करेगा कि एस रिएक्शन का रेट कितना ज्यादा या कितना कम होना चाहिए और उसमें भी रिएक्शन का रेट एल्काइल हेलाइड के कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर एक्स रेस टू पावर वन और इसीलिए ये जो एस एन वन में जो वन आता है दैट इज बेसिकली दैट बेसिकली डिनोट्स दैट एस एन वन इज फर्स्ट ऑर्डर मैकेनिज्म है ना क्योंकि रिएक्शन का ऑर्डर यहां पर वन है एल्काइल हेलाइड के कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रपोर्शनल है रिएक्शन का रेट तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर मैकेनिज्म ठीक है तो ये कुछ बेसिक बातें एस एन वन के बारे में सभी को क्लियर होनी चाहिए है ना क्या क्या इंपॉर्टेंट बात बताई मैंने सबसे पहली बात एस एन वन रिएक्शन दो स्टेप में कंप्लीट होती है इन दोनों स्टेप में से जो फर्स्ट स्टेप है जिसमें कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है और रिएक्शन का रेट सिर्फ और सिर्फ एल्काइल हेलाइड के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है और वो भी डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी है इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर मैकेनिज्म ऑलराइट तो ये तो बात हुई अब एस एन वन मैकेनिज्म की अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि दूसरी मैकेनिज्म एस एन टू में किस तरीके से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है और भाई देखो ये हम लोग एकदम बेसिक चीजें अभी डिस्कस कर रहे हैं एकदम मैं आप लोगों को फंडामेंटल लेवल से स्टार्ट करके हायर लेवल तक जिस लेवल में कंपिटेटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहां तक लेकर के जाऊंगा लेकिन पर्पज यही है कि जो एकदम छोटी छोटी बातें हैं जो जनरली टीचर्स नहीं पढ़ाते हैं या फिर बच्चों को नहीं पता होती है कई सारे टीचर्स पढ़ाते भी हैं लेकिन बच्चों को भी कई सारी चीजें नहीं पता होती हैं वो सारी की सारी चीजें क्लियर होती रहनी चाहिए और अगर जो भी यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है या फिर मैं जो भी इस लेक्चर में बता रहा हूँ उसमें अगर कहीं पर भी आपको कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगा कि 100 परसेंट लोगों के क्वेरीज को हम लोग एड्रेस कर सकें ठीक है तो अब दूसरी मैकेनिज्म यहाँ पर एस जिसको हम लोग बोलते हैं बाई मोलिकुलर एस एन टू मॉलिकुलर एस एन टू मैकेनिज्म तो जो काम एस एन वन मैकेनिज्म में दो स्टेप में हो रहा था वही सेम काम एस एन टू मैकेनिज्म में सिंगल स्टेप में होगा है ना एक साथ एक ही टाइम पे एक साइड से न्यूक्लियोफाइल कार्बन के ऊपर अटैक करेगा और उसी सेम टाइम पे हेलोजन एटम कार्बन को छोड़ करके बाहर निकलेगा है ना सिंगल स्टेप रिएक्शन है तो सपोज अपने पास एक एल्काइल हेलाइट कंपाउंड है आर सी एच टू एक्स ये हम लोगों का एल्काइल हेलाइट कंपाउंड आर सी एच टू एक्स 
और इसके रिएक्शन हम लोग किसी न्यूक्लियोफिलिक स्पीसीज से करवा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज से तो देखो एस एन टू मैकेनिज्म में अब क्या होता है ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये एक साइड से कार्बन के ऊपर अटैक करेगा और दूसरी साइड से हेलोजन आइटम बाहर निकलेगा है ना तो सेम टाइम पे कार्बन और न्यूक्लियोफाइल के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन भी हो रहा है एंड एट द सेम टाइम हेलोजन आइटम इज लिविंग कार्बन आइटम हेलोजन आइटम इज लिविंग द एल्काइल हेलाइट कंपाउंड ठीक है तो इसमें देखो इंटरमीडिएट तो नहीं बनने वाला जैसे पिछले केस में एक इंटरमीडिएट बना था कार्बोकेटाइन लेकिन इस केस में कोई इंटरमीडिएट नहीं बनेगा लेकिन हाँ एक हाइपोथेटिकल ट्रांजिशन स्टेट जरूर बनेगी और उस ट्रांजिशन स्टेट में देखो क्या होगा ये जो आर सी एच टू वाला पार्ट है इसका तो न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन में कहीं कोई पार्टिसिपेशन ही नहीं है बस पार्टिसिपेशन इस स्टेप में क्या हो रहा है कार्बन और हेलोजन इन दोनों के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और दूसरी साइड से कार्बन और न्यूक्लियोफाइल इन दोनों के बीच का बॉन्ड फॉर्म हो रहा है ये हम लोगों का ट्रांजिशन स्टेट है और ट्रांजिशन स्टेट को जनरली इस साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं डैगर है ना हालांकि इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है लेकिन ये सब चीज़ें बड़ी ही इंटरेस्टिंग हैं इसलिए मैं बताता जा रहा हूँ आप लोगों को ये जो साइन है ट्रांजिशन स्टेट का इसको बोला जाता है डैगर ठीक है तो अब कार्बन और न्यूक्लियोफाइल के बीच में जो बॉन्ड बन रहा था ये पूरी तरीके से बन जाएगा और हेलोजन जो बाहर छोड़ करके जा रहा था वो पूरी तरीके से बाहर निकल जाएगा और इससे हम लोगों का फाइनल प्रोडक्ट बनेगा आर सी एच टू एन यू हेलोजन आइटम बाहर निकला और उसकी जगह पर बन गया हम लोगों का आर सी एच टू एन यू फाइनल प्रोडक्ट ठीक है तो सिंगल स्टेप रिएक्शन ये सिंगल स्टेप ही है केवल ये बीच में एक हाइपोथेटिकल ट्रांजिशन स्टेट बनाई गई है मतलब इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है केवल थेरेटिकल स्टडीज के बेसिस पे ये इमेजिन किया गया या फिर ये प्रपोज किया गया है कि ये रिएक्शन इस पर्टिकुलर इंटरमीडिएट या ट्रांजिशन स्टेट से पास कर रही होगी ठीक है एक्सपेरिमेंटली तुमको सीधे सीधे रिएक्शन स्टार्टिंग कंपाउंड से फाइनल प्रोडक्ट ही मिलेगा अब एस एन टू के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बातें है ना एस एन वन में उतनी इंटरेस्टिंग बातें नहीं है लेकिन एस एन वन में कुछ इंटरेस्टिंग बातें हैं इस पर्टिकुलर मैकेनिज्म की जैसे सबसे पहली बात जो हम लोगों ने एस एन वन में भी देखा था कि ये जो हम लोगों की रिएक्शन है ये तो सिंगल स्टेप रिएक्शन है तो यहाँ पर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप का कोई भी फंडा हम लोगों को देखने की जरूरत नहीं है है ना यही जो एक सिंगल स्टेप है यही इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी होगा और उस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में दोनों ही मॉलिक्यूल्स का इन्वॉल्वमेंट है है ना न्यूक्लियोफाइल भी इन्वॉल्व है इस स्टेप में और एल्काइल हेलाइट भी इन्वॉल्व है और इसीलिए ये जो एस एन टू मैकेनिज्म है इसको हम लोग बोलते हैं बाई मॉलिकुलर मैकेनिज्म क्योंकि दो मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं इसलिए इसको बोला जाता है बाई मॉलिकुलर या फिर बोला जाए कि इस रिएक्शन की मॉलिकुलरिटी टू होगी दूसरी बात रिएक्शन का रेट तो रिएक्शन का रेट अगेन इस सिंगल स्टेप में न्यूक्लियोफाइल भी इन्वॉल्व है और एल्काइल हेलाइट भी इन्वॉल्व है और रिएक्शन का रेट इन दोनों के ही कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है है ना आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एल्काइल हेलाइट एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल है ना तो दोनों के रिस्पेक्ट में रिएक्शन का ऑर्डर वन है इसलिए ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विल बी टू है ना तो ये हम लोगों की सेकेंड ऑर्डर मैकेनिज्म है सेकेंड ऑर्डर ठीक है सेकेंड ऑर्डर का मीनिंग समझ में आ रहा है दोनों ही रिएक्शन दोनों ही जो हम लोगों के रिएजेंट्स हैं या रिएक्टेंट्स हैं उनके कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर रिएक्शन का रेट डिपेंड करेगा ठीक अब इसका इस मतलब क्या हुआ कि अगर तुम एल्काइल हेलाइट का कॉन्सेंट्रेशन चेंज करोगे तो भी रिएक्शन का रेट चेंज होगा और न्यूक्लियोफाइल का कॉन्सेंट्रेशन भी अगर चेंज किया जाएगा तो भी एस एन टू रिएक्शन का रेट जो है वो डेफिनेटली चेंज होगा अगर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो रिएक्शन का रेट भी बढ़ेगा अगर न्यूक्लियोफाइल का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा तो रिएक्शन का रेट भी कम हो जाएगा ठीक है तो ये सेकेंड ऑर्डर मैकेनिज्म अब एक और इंपॉर्टेंट बात और बहुत ही मजेदार बात है कि न्यूक्लियोफाइल एस एन टू मैकेनिज्म में न्यूक्लियोफाइल का ये जो कार्बन के ऊपर अटैक होता है ये हमेशा कार्बन हेलोजन बॉन्ड की अपोजिट साइड से ही होगा है ना ध्यान रखना हमेशा कि ये जो हम लोगों का न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो रहा है कार्बन के ऊपर ये कार्बन हेलोजन बॉन्ड की हमेशा अपोजिट साइड से ही होता है क्या कारण है इसका क्यों अपोजिट साइड से ही अटैक करता है है ना अटैक करने के लिए साइड्स तो बहुत सारी हैं बहुत सारी खाली जगह पड़ी हुई है लेकिन फिर भी अटैक हमेशा कार्बन हेलोजन बॉन्ड की अपोजिट साइड से ही होगा क्यों 
क्यों देखो इसका कारण क्या है बहुत ही मज़ेदार रीज़न है अब यहाँ पर दो कार्बन और हेलोजन के बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है उसमें हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन के कंपैरिजन में ज़्यादा है मतलब जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसकी तरफ ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होंगे हेलोजन की तरफ इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी ज़्यादा होगी मतलब इस ऑर्बिटल का जो बैक लोब है उसमें इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी कम होगी है ना और न्यूक्लियोफाइल उसी साइड से अटैक करना चाहेगा जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी मिनिमम होगी है ना क्योंकि न्यूक्लियोफाइल खुद इलेक्ट्रॉन रिच है तो वो डेफिनेटली उसी साइड को प्रेफर करेगा जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी मिनिमम हो या फिर इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी मैक्सिमम हो और वो मैक्सिमम इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी इसको कार्बन हेलोजन बॉन्ड के अपोजिट साइड में ही मिलेगी क्योंकि हेलोजन ने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल कर रखा है तो ये जो बैक साइड है ये इलेक्ट्रॉन पुअर होगी और इस साइड से न्यूक्लियो के लिए अटैक करना कंपेरेटिवली आसान होगा ठीक है तो ये बात ध्यान रखना कि न्यूक्लियो हमेशा अपोजिट साइड से ही अटैक करता है न्यूक्लियो फाइल अटैक्स फ्रॉम अपोजिट साइड ऑफ कार्बन हेलोजन बॉन्ड ठीक है भाई एक बात और क्लियर हो गई अब फिर तीसरा यहां पर ये जो हम लोग की ट्रांजिशन स्टेट है इसमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन ध्यान रखना है ना देखने में लग रहा है कि इसमें पांच पांच बॉन्ड है लेकिन अगर कंप्लीट बॉन्ड्स देखे जाए तो सिर्फ तीन बॉन्ड्स हैं कार्बन और कार्बन मतलब आर के बीच में और इधर ये दोनों हाइड्रोजन्स के साथ ये जो तीन सिग्मा बॉन्ड्स हैं यही कंप्लीट बॉन्ड्स हैं और इसी वजह से हम लोग बोलते हैं कि ट्रांजिशन स्टेट में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा एस ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि एस एन टू मैकेनिज्म में जो ट्रांजिशन स्टेट है उसमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए तो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा एस पी टू ठीक है अब इसके बाद यहां पर एस पी टू हाइब्रिडाइजेशन है लेकिन कार्बन के चारों तरफ पांच ग्रुप्स इकट्ठे हैं है ना तो ध्यान रखना अभी हम लोग ये चीज आगे भी डिस्कस करेंगे कि जो एस एन टू रिएक्शन में एल्काइल हेलाइड की रिएक्टिविटी है वो कंट्रोल होती है पूरी तरीके से स्टेरिक हिंड्रेंस के ऊपर है ना क्योंकि अगर यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब यहाँ पर अगर हाइड्रोजन्स की जगह हम लोग बल्कि ग्रुप जुड़ा दें तो उस केस में क्या होगा कार्बन के चारों तरफ क्राउडिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी और फिर न्यूक्लियो के लिए कार्बन को अप्रोच करना मुश्किल होता जाएगा है ना ये लेकिन थोड़ा आगे की बातें हैं अभी हम लोग इसके बाद इसको डिस्कस करेंगे अभी के लिए ये समझो कि ये जो ट्रांजिशन स्टेट है इसमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होता है एस तो ये कुछ बेसिक बातें एस एन वन और एस एन टू मैकेनिज्म के बारे में आई होप ये सभी को क्लियर हुआ होगा ठीक है अब आगे बढ़ते हैं हम लोग आज के ही लेक्चर में हम लोग थोड़ा स्टीरियो केमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे कि एस एन वन और एस एन टू रिएक्शन की स्टीरियो केमिस्ट्री के बारे में हम लोग क्या टिप्पणी कर सकते हैं है ना ये जो मैकेनिज्म है इसके बेसिस पे स्टीरियो केमिस्ट्री के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा कंपाउंड की ठीक है स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ एस एन वन एंड एस एन टू मैकेनिज्म स्टीरियो केमिस्ट्री ठीक है तो स्टीरियो केमिस्ट्री में सबसे पहले एस एन वन मैकेनिज्म की स्टीरियो केमिस्ट्री ठीक है चलो भाई शुरू किया जाए फिर से थोड़ा मैकेनिज्म को एक बार फिर से देख लेते हैं है ना बड़ी सिंपल सी मैकेनिज्म है फर्स्ट स्टेप में क्या होगा कार्बन और हेलोजन के बीच के बॉन्ड में होमो हेट्रोलाइटिक फिजन होगा हेलाइड आयन बाहर निकलेगा और उससे इंटरमीडिएट जनरेट होता है आर प्लस कार्बोकेटायन और ये जो कार्बोकेटायन है ये नेक्स्ट स्टेप में न्यूक्लियो के साथ कंबाइन करके फाइनल प्रोडक्ट बना देता है आर एन यू ठीक है आर एन यू अब ध्यान से अगर देखा जाए अगर सपोज स्टार्टिंग कंपाउंड हम लोगों का ऑप्टिकली एक्टिव है या फिर इनफैक्ट ये बोला जाए कि सपोज ये जो स्टार्टिंग एल्काइल हेलाइड है दैट इज ऑप्टिकली प्योर है ना जिस कार्बन के ऊपर ये हम लोग सिर्फ कब बात कर रहे हैं जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है वो अगर कायरल आइटम हुआ है ना तभी हम लोग इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री डिस्कस करेंगे है ना क्योंकि बाकी जो भी कार्बन से कंपाउंड के अंदर उसका इस रिएक्शन में तो पार्टिसिपेशन नहीं है ना इस रिएक्शन में सिर्फ उसी कार्बन का पार्टिसिपेशन है जिससे हेलोजन जुड़ा हुआ है तो अगर वो कार्बन काइरल है और कंपाउंड ऑप्टिकली प्योर है इन दैट केस 
तो देखो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा हेलोजन बाहर निकलेगा और उससे बनेगा कार्बोकेटाइन और कार्बोकेटाइन के बारे में तुम लोगों को पता होना चाहिए कि कार्बोकेटाइन का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2 और sp2 हाइब्रिडाइजेशन का मीनिंग है कि इसका शेप होगा प्लानर है ना इसका शेप क्या होगा प्लानर ठीक है तो अगर मान लो यहां पर कार्बन के साथ सपोज जो तीन ग्रुप जुड़े हुए हैं मान लेते हैं हम लोग आर आर प्राइम और आर डबल प्राइम ये तीन डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए थे एक हेलोजन भी था वो तो बाहर निकल गया और यहां पर आ गया अब पॉजिटिव चार्ज ठीक है और कार्बोकेटाइन अभी हमने बताया क्या होता है ये प्लेनर होता है ना तो इस तरीके का एक प्लेन होगा ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल सेम प्लेन में ही होगा ये अब वो सेम प्लेन में है तो अब क्या इनफैक्ट थोड़ा सा इसको हम लोग हाँ ठीक है अब न्यूक्लियो जब इस कार्बोकेटाइन के ऊपर अटैक करेगा तो प्लेनर शेप है है ना ध्यान से देखना कि ये हम लोगों का प्लेनर शेप ये एक मॉलिक्यूल है जिसमें कि हम लोग न्यूक्लियो इसके ऊपर अटैक करने वाला है तो न्यूक्लियो के पास दो चॉइसेज हैं क्योंकि प्लानर कंपाउंड है इसलिए न्यूक्लियो आगे की साइड से भी अटैक कर सकता है और इसके पीछे की साइड से भी अटैक कर सकता है दोनों साइड से अटैक की एकदम इक्वल पॉसिबिलिटी है है ना दोनों साइड से अटैक क्योंकि प्लानर कंपाउंड है इसलिए प्लानर इंटरमीडिएट है इसलिए न्यूक्लियो आगे की साइड से भी अटैक कर सकता है है ना और दूसरी साइड से भी अपोजिट साइड से भी अटैक करके फाइनल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सकता है और दोनों साइड से प्रोबेबिलिटी सेम है दैट मींस जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी ए मिक्सचर ऑफ ऑफ मिक्सचर ऑफ इनानशमर्स इनफैक्ट इक्वी मोलर मिक्सचर ऑफ इनानशमर्स क्योंकि एग्जैक्टली exactly पोलर है इसलिए दोनों साइड से अटैक की इक्वल पॉसिबिलिटी है और इसीलिए यहां पर जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है दैट इज रेसमिक मिक्सचर ऑफ इनानशमर्स और रेसमिक मिक्सचर के बारे में आप लोगों को पता होगा कि रेसमिक मिक्सचर इज ऑलवेज ऑप्टिकली इन एक्टिव है ना यहां पर मैं थोड़ा ज्यूम करके चल रहा हूं कि एटलीस्ट आप लोगों को ऑप्टिकल एक्टिविटी का बेसिक आइडिया होना चाहिए ऑप्टिकल आइसोमर्स जो हैं उनका बेसिक आइडिया आप लोगों को होगा ठीक है तो एस एन वन मैकेनिज्म में हमेशा अगर आप स्टार्टिंग कंपाउंड ऑप्टिकली प्योर लोगे इन दैट केस जो भी फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो हमेशा रेसमिक मिक्सचर के फॉर्म में होगा या फिर ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा और ये जो फिनोमिना है इसी को हम लोग बोलते हैं रेसमाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट तो एस एन वन मैकेनिज्म में हमेशा रेसमाइजेशन होगा रेसमाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट राइट एस एन वन मैकेनिज्म की स्टीरियो केमिस्ट्री स्टार्टिंग कंपाउंड अगर ऑप्टिकली प्योर है देन फाइनल प्रोडक्ट विल ऑलवेज बी रेसमाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट अब आते हैं हम लोग एस एन टू मैकेनिज्म के बारे में थोड़ी बात की जाए एस एन टू मैकेनिज्म की स्टीरियो केमिस्ट्री एस एन टू मैकेनिज्म तो एस एन टू क्या है सिंगल स्टेप रिएक्शन है भाई और सिंगल स्टेप रिएक्शन है तो यहां पर कोई रीअरेंजमेंट या फिर आगे और पीछे से अटैक का कोई फंडा ही नहीं है है ना यहां कोई फंडा नहीं है इनफैक्ट यहां पर तीनों अलग ग्रुप्स ले लेते हैं आर आर प्राइम और एच चलेगा अब सपोज न्यूक्लियो ने इसके ऊपर अटैक किया और दूसरी साइड से हेलोजन आइटम बाहर निकल गया ठीक है तो यहां से जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा उसमें अब न्यूक्लियो फाइल एक बात पक्की है कि जो न्यूक्लियो है वो डेफिनेटली कार्बन हेलोजन बॉन्ड के अपोजिट साइड में ही अटैच होगा है ना मतलब स्टार्टिंग कंपाउंड की जोमेट्री और फाइनल प्रोडक्ट की जोमेट्री ये दोनों ही एग्जैक्टली exactly एक दूसरे के इन्वर्टेड फॉर्म होंगे है ना जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा उसकी जोमेट्री स्टार्टिंग कंपाउंड की हमेशा अपोजिट या फिर इन्वर्टेड फॉर्म में ही होगी और इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि एस एन टू में हमेशा इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन देखने को मिलता है इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन फाइनल प्रोडक्ट की जोमेट्री स्टार्टिंग कंपाउंड की अपोजिट होगी है कि नहीं और दूसरी चीज एक बात ध्यान रखना कि एस एन टू में अगर स्टार्टिंग कंपाउंड ऑप्टिकली प्योर है तो फाइनल प्रोडक्ट भी डेफिनेटली ऑप्टिकली प्योर ही होगा है ना क्योंकि यहां पर कोई रीअरेंजमेंट या फिर बीच में दो साइड से अटैक का कोई फंडा ही नहीं आ रहा है सिंपली न्यूक्लियोफाइल एक डेफिनेट साइड से अटैक कर रहा है 
हेलोजन आइटम बाहर निकल रहा है तो जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो भी डेफिनेटली ऑप्टिकली प्योर ही होगा दिस प्रोडक्ट विल बी ऑप्टिकली प्योर अब कुछ कंफ्यूजन्स जो स्टूडेंट्स को जनरली होते हैं उनके बारे में मैं बात कर लूँ क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टीरियो केमिस्ट्री खास तौर से एस एन वन और एस एन टू दोनों की स्टीरियो केमिस्ट्री एग्जाम्स में कई बार पूछी जाती है तो कुछ कन्फ्यूजन्स जो बच्चों को रहते हैं वो मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूँ इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिग्रेशन के मीनिंग से रिलेटेड एक्चुअल में कन्फ्यूजन है जैसे कि इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिग्रेशन का मीनिंग कई बार लोग क्या समझते हैं कि स्टार्टिंग कंपाउंड अगर डेक्स्ट्रो है तो फाइनल प्रोडक्ट लीवो होगा है ना इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिग्रेशन से कई बार ऐसी फीलिंग आ सकती है कि अगर इन्वर्जन हो रहा है कॉन्फिग्रेशन का या जोमेट्री का दैट मीन्स रोटेशन का भी इन्वर्जन होना हो जाना चाहिए अगर ये डेक्स्ट्रो है तो फाइनल प्रोडक्ट भी लीवो होना चाहिए लेकिन ऐसा बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है है ना इसको हम लोग हंड्रेड परसेंट सर्टिनिटी के साथ नहीं बोल सकते क्योंकि पहली बात तो यार देखो ये जो दोनों के दोनों कंपाउंड्स हैं इन दोनों के बीच में ऑप्टिकल कोई रिलेशन ही नहीं है इनफैक्ट ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स भी नहीं है इन दोनों में रिलेशन सिर्फ किसका है जोमेट्री का है जोमेट्री का मतलब जैसे तुमने छाता देखा होगा है ना अम्ब्रेला सभी लोग बरसात में यूज़ करते ही हो भाई तो उसमें क्या जब बहुत तेज हवा लगती है तो क्या होता है अम्ब्रेला या छाता जो है वो अपना पलट जाता है और एग्जैक्टली exactly सेम काम यहाँ पर भी हो रहा है है ना पलट जा रहा है जो हम लोगों का ग्रुप पहले इस तरीके का था वो पलट करके इस तरीके का हो जाएगा तो इन दोनों के बीच में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जैसा कोई रिलेशन नहीं है इसलिए ये बोलना बिल्कुल गलत है कि डेक्स्ट्रो से लीवो का फॉर्मेशन होगा या फिर लीवो से डेक्स्ट्रो का फॉर्मेशन होगा कुछ भी हो सकता है ये कंपाउंड अगर डेक्स्ट्रो है तो फाइनल प्रोडक्ट भी डेक्स्ट्रो हो सकता है या फिर लीवो हो सकता है ठीक है पहली बात ये क्लियर होनी चाहिए दूसरी इससे भी इंपॉर्टेंट बात और भी कंफ्यूजिंग बात जो कि कई लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि अगर स्टार्टिंग कंपाउंड का कॉन्फिगरेशन अब्सोल्यूट कॉन्फिगरेशन अगर आर है तो फाइनल प्रोडक्ट का कॉन्फिगरेशन एस होना चाहिए है ना क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज ये भी पूरी तरीके से गलत है ये स्टेटमेंट अगर एग्जाम में लिख करके आता है कि एस एन टू मेकेनिज्म में आर कॉन्फिगरेशन से एस कॉन्फिगरेशन का फॉर्मेशन होगा गलत है ये स्टेटमेंट गलत है है ना क्योंकि हमेशा नहीं होगा और उसका भी रीजन देखो ध्यान से थोड़ा सा समझना आराम से समझ में आएगा ये जो आर और एस कॉन्फिगरेशन है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है प्रायोरिटी के ऊपर है ना तो अगर ये हो सकता है ऐसा नहीं कि कभी नहीं होगा है ना लेकिन ये भी सही है कि ये हमेशा होगा ये भी गलत है ठीक है ना ये हो सकता है लेकिन हमेशा होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है अगर सपोज हेलोजन का जो प्रायोरिटी ऑर्डर स्टार्टिंग कंपाउंड में है है ना मान लिया जाए कि जो हम लोगों का स्टार्टिंग कंपाउंड है इसमें हेलोजन का प्रायोरिटी ऑर्डर वन था और फाइनल प्रोडक्ट में भी न्यूक्लियोफाइल का प्रायोरिटी ऑर्डर अगर वन है मतलब प्रायोरिटी ऑर्डर हेलोजन और न्यूक्लियोफाइल का अपने रिस्पेक्टिव कंपाउंड्स में अगर सेम है इन दैट केस दिस स्टेटमेंट इज परफेक्टली करेक्ट कि आर कॉन्फिगरेशन से एस बनेगा और एस कॉन्फिगरेशन से आर बनेगा लेकिन अगर प्रायोरिटी ऑर्डर में चेंज आ गया है ना सपोज अगर हेलोजन का प्रायोरिटी ऑर्डर वन था और न्यूक्लियोफाइल जो अटैच हो रहा है उसका प्रायोरिटी सपोज ऑर्डर सपोज टू या थ्री कुछ भी हो सकता है फोर हो सकता है है ना अगर ऐसा कुछ चेंज आ रहा है इन दैट केस वी कैन नॉट कमेंट अपॉन द कॉन्फिगरेशन ऑफ दीज टू कंपाउंड्स फिर आर से आर भी बन सकता है और आर से एस भी बन सकता है इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये स्टेटमेंट हंड्रेड करेक्ट नहीं है कुछ केसेस में ये पॉसिबल है अगर प्रायोरिटी ऑर्डर सेम रहता है है ना मैंने ऑलरेडी क्लियर किया कि प्रायोरिटी ऑर्डर अगर सेम हुआ तो उस केस में तो क्या सेम प्रायोरिटी वाला ग्रुप पहले इधर था अब ये घूम के इधर आ जाएगा तो ऑब्वियसली रोटेशन क्या होगा उल्टा हो जाएगा इन दैट केस आर से एस बनेगा और एस से आर बनेगा लेकिन अगर प्रायोरिटी ऑर्डर में चेंज आया तो उस केस में फिर हम लोग अब्सोल्यूट कॉन्फिग्रेशन के बारे में कोई भी बात डेफिनेट टर्म्स में नहीं बोल सकते फिर वहाँ पर कुछ भी पॉसिबल है ठीक है तो सर्टेन जो 100% परसेंट सर्टेन बात है वो सिर्फ एक है है ना इस पूरे डिस्कशन से क्लियर क्या क्लियर हो जाना चाहिए कि इस पूरे के पूरे स्टीरियो केमिस्ट्री में सिर्फ एक बात सर्टेन है कि फाइनल प्रोडक्ट की जोमेट्री स्टार्टिंग कंपाउंड की जोमेट्री की अपोजिट होगी या फिर उल्टी होगी और दूसरी चीज स्टार्टिंग कंपाउंड अगर ऑप्टिकली प्योर है तो फाइनल प्रोडक्ट भी डेफिनेटली ऑप्टिकली प्योर ही होगा ये दो बातें हम लोग 100% परसेंट सर्टेंटी के साथ बोल सकते हैं इसके अलावा कोई भी बात अगर बोली जा रही है तो 100% परसेंट ट्रू होगी या 100% परसेंट केसेज में ट्रू होगी ऐसा कोई भी जरूरी नहीं है ऑल राइट 
ठीक है तो आज हम लोग यहीं स्टीरियो केमिस्ट्री पर ही अपने लेक्चर को रोकते हैं इसकी जो नेक्स्ट लेक्चर होगी जल्दी होगी बहुत जल्दी मैं इसकी नेक्स्ट लेक्चर भी अपलोड करूँगा उसमें हम लोग देखेंगे डिफरेंट फैक्टर्स जिनकी वजह से न्यूक्लियोफिलिक्स सब्सटीट्यूशन एस एन वन और एस एन टू के रेट के ऊपर इफेक्ट पड़ता है और जिनके बेसिस पे ये डिसाइड होता है कि जो पर्टिकुलर रिएक्शन है वो किस मैकेनिज्म से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगी एस एन वन से या फिर एस एन टू से ऑल राइट थैंक यू अगर सभी लोगों को जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं अगर ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए वीडियो को लाइक करिए अपने दोस्तों को बताओ जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं नीट की या फिर जेई की उन सभी को आप लोग इसके बारे में बता सकते हो और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए थैंक यू